部大文字レイチャンネルこれはやばいわガオレンジャー20周年やばいわつえつえの抜け駆けたみなさまこんにちは斉藤レイのレイチャンネルへようこそえー、もうね新年もね、えー、明けてねもう真ん中辺ぐらいになってますけれどもねさてさてさて今日も今日もこちらえー、何でもない<笑>さて今日もこちらのお話やっていきたいと思います今日のレギュラーもいつも通り中川もとくにくんです。ええー、中川もとくにです。レイさん、いつも紹介で、あの、つまずくのやめてもらいます。<笑>ね、あの、いつもそれで僕もちょっとあれれれってなっちゃうんで。はい、大丈夫、ここカットしてね。ついに、えー、こっちから。レギュラーになりました。<笑>えー、中川もとくにです。よろしくお願いいたします。えー、最後の12巻までレギュラーでいなくるように<笑>、えー、頑張りますのでよろしくお願い申し上げます。そ、ね、っちで逃げないでよ。いやいや切らないでください。<笑><笑>いやーそれにしても、うん、前回。そうですね。もういやあのー、このレイチャンネルの、はい、あのー、オルグの、はい、このシリーズはですね。はい。本当に予測不能でね、<笑>もうなんで、まあま、悪く言えば行き当たりばったり、<笑>ところが、もうまさかね、スタートした時には考えられなかったようなね、皆さんがね、本当にゲストなどであの来ていただいたり、今後のどうなっていくのかも、われわれの予想がつかないっていうね。<笑>いやー、まさかね、メイン監督の諸田さんが来てくれるなんて思わなかったんですよ。いや言ってみるもん、ね、本当だね、本当にそう思った、うん、やっぱり思ったら、やってみる、行動してみるっていうのが、座右の銘になりそうですよね。いや本当そうだから、えー、最初にまあね、うん、レイさんがあの、あの人なんてどうかな、あの人なんてどうかななんていうことは、名前は上がってたけど、いやーみたいなこと言ってたけど、ね、そしたらレイさんから、ねえ、<笑>オッケーもらったよ、もらっちゃったよって、<笑>ノーギャラだよみたいな。<笑>ねえ、だから本当に、うん、本当に言ってみるもん、ね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。この先もね、うん、あの数名ちゃんと<笑>予約済みなので、皆さんは引き続き楽しんで見ていただけたらと思います。はい、はい、それでは早速本題に入りましょう。はい、ボルシックスのえっ、ー、とクエスト二十一からいきたいと思います。はい、はいえっ、ー、とえっ、ー、とね二十一は。ローキ惑う、うん、ローキこれも諸田監督の作品よ。はい、ねえ。本当にでもね、うん、この21話は、はい、まあ我々にとってはすごい思い入れ深いというか、そう、これ人気あるのよ、すごく。だってね、うん、面白いですね、今見ても。<笑>やっぱり。うん、ねえ。楽しかった、この回も楽しかったですよ、ねうん、やってても楽しかったのすごいまだ思い出すね、うんうん、これはね、えー、と人体標本オリブなわけですよ、うん、ってことは、うん、あれだしあれなんだよねよ2つもね美味しいところがあるの一つはさ、うん、あの上司に好かれる百科城<笑><笑>もうこれもう僕ね一生忘れないんですよ<笑>あの本屋さんとかに行って、<笑>ああいうなななビジネス本、そうそうそうそうそう、ね、そういうコーナーがあるんだよね、うん。で、ああいうの見ると毎回思い出します。<笑>で、あ、売ってる？何が？上司に好かれる。いやいや、そうだからそういうみたいなやつ？あ、売ってないのあれ？あ、すごい本物みたいな本じゃないですか？いやいや、あれは一応小道具ですよ。えー、えー。あんなの全部あれですよ、多分なんか、全部書いてあったちゃんと印刷、もうそれはもう、適当、適当ってあれだけど、<笑>そうですよ、あれは、だって本に書いてあるもんだって、全部、感台本に。いや、そうだけど、あの本にもちゃんと載ってたよ。うん、じゃあ、もしかしたら、じゃあ、あれを実践して、本当に上司に使えようと思ってた人がいたということになりますよ、<笑>もしあれが市販で売ってたということになったら。<笑>そんなわけはないですね。<笑>そうだとしたら本当に小道具さん、うん、美術さんそうそうそう素晴らしい技術でした。えー、だから騙されたということはレイさんは、うん、本当にじゃあ信じて実践したわけですねあれね。えそうよ。え何？いやいや
あれはあのヤバいまま基本的にちょっと斜めで見てたじゃないですかこんなのねあそうそうそう熱い全体してこんなの意味あるのかよみたいな当たり前のこと書いてるだけならこんな本支給できるのかよみたいな感じだけどもあ、まあ、とにかくやらなきゃダメよってこう常々言われてあじゃあんだったらやってみるかっていうようなスタンスだったじゃないですかうんうん、うん、でも演者の一人からしてみればあのこれは子供だよなって言ってるんですよ<笑>だって台本に書いてあるのに分かりました、うんっていうぐらい、あの、印象深いです。素晴らしい本だった。うん。本の話じゃない。だから、台本、台本。何回上でしたっけこれ。100回上。あ、100回上。ってことは、うん、あと、えーと、90何回上ぐらいあるってことですよね。あるのよ。あったよ。ペラペラ。ちょっとこれをペラペラしましたけどね。全部書いてあったよ。あの、あの、数ページだけ作ってあって、あとはね、全然関係ないこと書いてあるんですよ。あ、書いてないですか全然関係ない。全然関係ない本だった。<笑>素晴らしいあれで楽しかった本当にあこれはねあのまず人体標本オルグだから理科室をお化け屋敷にしてガオレンジャーを引き寄せてその中でなんか。まあ、あのー、怖がらせましょうっていうのはまあ一番最後にね,ね最後はそうなんだけど、うん、最初にその。人体標本オルグっていう彼がですね、うんうん、ちょっとやっぱりよなんか頼りないんですよああまあまあねそうで弱っちいよね骨骨骨骨骨で弱っちくって、うんうん、で本当だったら強いオルグはね、うんうんうん、連れてくればガオレンジャーはそれだけ強敵になるんですけど、うんうんうん、やっぱりそのレイさんがあのどっかに見つけてきたこの,あの百科城の本人はね<笑>目の前にあるねそうそう、えー、ものを使って,って、えー、無理な<笑>あのー、ことはしないで。そう,そう,そう、あのー、やりましょう。やりましょう。うん、そう、そういうことが大,大切ですよ。っていう本を、まずレイさん、これ読んで、これまずこれやりましょう。うん、で、僕は反対したんですよ。あんななんか弱っちいね、ここ、その、大丈夫なのかよって言ったら、これ、俺、ここ、ここ読んでって言ったら。<笑>あ、なるほど、まあ、じゃあ、それ試してみるかと。うん、うん、うん。ただ、やっぱね、あんなじゃ、やっぱ、ダメだったんですよ。ダメ人体の本、オルグ君が。ダメだったけど、一度や二度の失敗では。そうそうそう僕はね、怒りましたよ。僕はブチ切れて。ブチ切れた。何やってんだよ。怒りましたよ。怒りましたよ。そしたら、レイさんが、さっきから見てたら、一度や二度のね、部下の失敗は許してあげましょう。さっさっさ。だからね、と僕も読んだら、あ確かにその書いてあるから。今回だけだぞって許してあげて全部だからあの本に従って実践していたんですよはいはい結構いいとこまで行った行かなかったです<笑><笑>だからあの本はあんまり当てにならなかったっていうことですわかるそれでちょっと我々がちょっともうちょっと一工夫考えなきゃダメっていうことなのかもしれないですねそうだよただ単にその書かれてることをそのまんまやってもダメだっていう,うまあ教訓ですねそうそう、うん、<笑>周りがうんうんってうなずいてるけれどもねそれでその、うんまあ、最後にねお化け屋敷お化け屋敷我々が全部自作してねあれさ本当にスタッフさんが全部作ったのいやそうですよしかもねすごいよあの前の日に前の日に行って,前にしてで我だってあんなね飾り込み朝やってるなんてできませんよ、うんだよねーうん、だから感動しましたもん僕たちバスに乗って、うん、朝そこのロケ現場に行ったら、はい、もうそこのお,べお化け屋敷が出来上がってるから出来上がっててねえっ、ー、これなえっ、ー、作ったんですかねえ遊びで覗いたよねそうしたらあの「昨日から来てやってたんだよ」って言われて「うん、いやありがとうございます」って言ったぐらいだから、うん、本当だったら僕とレイさんと、まあ、オルゲットでやんなきゃいけないことを我々は一切手伝わず<笑><笑><笑>もう完成されていたというねあの化け屋敷は女優ですから<笑><笑>ねえ,ねえだから井戸があったりなんだっけなあのフランケンシュタインが出るようなものがあったり、うん、あのカオケねカオケドラキュラーとか、ね、そうそうそうそうなんかそれで諸田さんだからさ、うん、諸田さんって本当にあのこう CG みたいなの使うの大好きああはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいそう、オルゲットの首がニャーンと伸びてロックロックになってこうわーっと思ったでもガオレンジャーは誰も驚かない<笑>誰も<笑>私あんなとこ一人で入ったら夢に出るぐらい怖い
まあ、だから多分僕たちの感覚ではめちゃくちゃ怖いはずだったんですよ、はいはい、ところがガオレンジャーのあの5人の彼らには全く受け入れられなかったというか<笑>だねで最初はすごい高かったんですよあの料金が500円で500円でしたんですよ<笑> 500円それえもっと高かったのもっと高かったと思う確かにヤバいから設定したのそうそしたらそんな,なんだろうそんな高いのかよって言われちゃってガオレンジャーにーそしたらあいいのよいいのよって言ってレイさんが先生がかなりしたのよそうあじゃあ500円かそうよそう見てきた見てきた<笑>そっかじゃああれだえっとじゃあ一人500円って言ってそ,うそ,うそ,うそしたら500円も取んのかよってそうそうそうそガオレンジャーに突っ込まれてそうそうそうで,で帰るみたいに帰りそうなんだから<笑>そしたら出血大サービスで今日はもうオープン記念でもうためにしようどうもどうもそうだそうだそう私は500円取ろうとしたのよ<笑>そうだそうだせっこいでもあれねどれだけねやっぱ時間がかかってるかということですよ我々のやってないけどそうだけど魔法がなんかでできるんだけどそう,そ,うそ,う<笑>そういうのでお金儲けて<笑>はい、はい、その百科事の本買ったり僕だったらあの何あの釣り竿買ったりね、うんうんうん、いろいろ、えー、資金も必要なんですよ盗むわけにいかないからね盗んでんじゃん<笑>金とか普通に盗んでんじゃん確かにそれ,、ね、<笑>それでねこん,この時のね、うん、最初のテロップオープニングのテロップで、うん、謎の青年って出てきたわけああ謎の青年っていうふうになるんだ、ね、謎の青年、うん役で、うん、タマちゃんの名前が出てたあでもそこにはちゃんそこにはたまいま手筋は出たんですね名前としてねでも謎の青年役でここで玉、うん、山哲司君の裸が初めて水浴びしてる水浴びしてる裸が名前の水浴びしてる人もいないですよね<笑>いやもうキャーじゃない今思ったらファンの人かいやあの当時もそれでキャーになって、まあ、やっぱりみんな注目されたんですよね、うんここ売れてなかったじゃないかまちゃんもまだねまだだけどそこで裸の青年が、うんねねはい、かっこいいのが出てきて余計みんなは好きになって、うん、20年後はもう今大ブレイクしてね売れてらっしゃるからねたまちゃんここからかうんここからですよあの裸からですよなんかみおちゃんが言ってたの、うん、アフレコの時ねたまちゃんのアップを見て、うんうん、この子は売れるってね<笑>若干めっちゃ年下の<笑>竹内美桜ちゃんがこの子は売れるって一般人の目線で言ったわけですねなるほどね、うん、ああね正しいわ、うん、<笑>まあローキはまあとにかくやっぱ強いですよあのー、ガオレッドとね木内で戦ってもうほとんどガオレンジャーも歯が立たないっていうね水浴びした時にも出てたやつねそうそう同じやつですそうあのワンちゃんが当たった時戦う時に出てきちゃうわけそうそうそう、ね、で人体表を守るからギャーッとピーとかやったら、うん、キュインキュインそうワンちゃんが怪我しちゃって、うん、それで怒るわけですよねローキーはね,ねでそれでガオレンジャーは、うん、んなんかローキーってただのねうん、凶悪一辺倒なオログじゃないのかな今あの,あの犬を助けたぞみたいなねそうそうそうそうちょっと,ょっとあれってちょっとイメージが変わってくるんですよねそ,ううね、うん、そのあたりからかな心優しいところがちらちらと見えた老朽でしたそうという感じそうですねで、ね、最後に、うんうん、あのやばい方ですね、うん、やっぱり本はねえー、純文学だったというふうな謎のセリフを言うんですよ<笑>いや本好きなんだよやばいそんなの全然知らなかったからもうこけましたよ<笑>ああ突然何を言い出すんだろう<笑><笑>素敵よ本好きなやばいばかり全然そ,そんな描写一切その後もなかったか<笑>その後もないねその後もなかったし<笑>むしろレイさんがその本読んでるの俺面倒くさそうでしたからねそうねもうそんなの読書好きだったらもうこうやって読んでないとダメですよね本当だね、うん、役作り一から作り直してきなさい<笑><笑>だってそんなこと一言も書いてなかったの人体表法ルフの声ってさ、はいはい、坂口大輔さんなの
あのねガンダムの主役最初に声優さん目指したらまずガンダムの主役が受かっちゃったんだっけこの方そうなんですかすっごいと思わないもうそれからサクセスストーリーが当てて銀玉のなんかね菅田将暉君と同じ役をやったり声をね出したりしてすごい売れてる方なんですそれなのにそうあんなあんなつったらだけど人体標本オルグヘッポコールグの役をね一話だけヘッポがヘッポが俺だって言うんですよね一話だけのために来てくださってありがとうございますねえ盛りたくさんなはいカオレンジャーですなるほどで、えー、ガオゴットっていうのが出てくるあそうよそれはまだね実は巨人謎の巨人的まだねガオゴットとは言ってないそうそう次で名前がガオゴットと出るので,、うんるでね、次いっちゃう、うん、そうですねちょうどねガオゴットのねあれになったからねそうですねはい、うん、じゃあクエスト22「虚、う、偽、ん、壊れる」うん、ですね、はい、これも諸田監督はいうんこれもやっぱり思い入れありますね。モタ組はやっぱ思い入れありますよね。うん。うん、うんとね面白いのばっかりだもんね。うん、これはあのー、なんか芝刈り系おる。うん。そうそうそうそう。あれも最初芝を汚しちゃダメだとかね、掘っちゃダメだとかで、うん。まあ頑固なね。うんうんうん、で、あのー、結構オルグって、うん、あのー、頑固。こうね、オルグと。こだわりがね、強いから、そのものになっちゃうんだよ、ね。そうなんだ。だから、それをなんか馬鹿にしたり、ね、軽、う、視、ん、したりするのは許さないみたいなのがいるんですよね。そうだ、そうだ。うん。うん。だそれの,の代表の、だから、芝刈り職人みたいなことですよね。そうそうそう,そう、うん。あのね、ガオブラックがさ、うん、こう戦う前に足でこう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、芝掘るなーって言って戦い始まるみたいなね<笑>まあでも当たり前っちゃ当たり前怒られますよね<笑>そんなしたらねじゃあ顔ブラックが悪かった、うん、<笑>で案外強いんですよねそうだったのよ、うん、足攻撃するわけ芝刈り機だから、うん、下の方に技があってさ、うん、足をねみんながやられちゃうわけ、ね、痛そうだよね今思うとねもうサッカー場というとさ、うん、やっぱり当時はサッカー流行ってたんだよなーって本当に思っちゃう、うんうんうん、その流行りも含めてサッカー場でやったんじゃないかなで,、ね、で僕なんでこの,この回はサッカーなのかなっていうのずっとね、うん、気になってたんですよ、うんうんうんうん、まあいろいろなパワーアニマルがね、うん、今までもいろいろ出てきたけれども、うん、これ久しぶりに見て分かりました、うん、久しぶりって分かったのそうそうそう当時は分かんなかったなんでわざわざサッカーなのかなって<笑>芝,芝刈りとただサッカーグラウンドさえ、うん、ただそれだけのことなのかなと思ったらもう一つねもう奥が深いねちゃんとつながってるわけですよで初めて思い出したというかもしかしたら初めて知ったパワーアニマルが顔マジロマジロ,マジロうんそうあれがですよ、ね、ボールの役目を果たすんだよ、ねうん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそね、今思うとね、しばらく離れてから、顔マジの姿が出てきたから、いや、だからちゃんと脚本家は、ちゃんとこう、根を張ってるんだなぁと思って、素晴らしい。だから当然、サッカーといえば、うんえー、サポーターもね、いるわけですからね、うん、そうそうそう、えー、なんとか知らないけども、われわれも応援する,<笑>応援するときは、ユニフォーム着てね、<笑>てねこの辺になんかちょっと絵とか描いてくれて。普通に、えー、サポーターでなんか楽しんで喜あの応援してましたけどね<笑>でもその応援の会があって、うん、勝つんですよね芝刈りしておる違う違う,違うあ,のあれか褒められるんだねそうねまあねあそういうこと芝刈りキオルグは結構強かったから、うん、パワーアニマルをやっつけちゃったわけ、うんうんうんうん、でそれこそガオバイソンが足けがしちゃって合体できないできなくなっちゃってええーそれでよくやったぞ、名前罰へつれって、浦様に言われるわけ。最初は、あのー、芝刈り用意、またやられちゃって、ああ、また作戦失敗しちゃったと、うん、また浦様、うん、怒られるのかなと思っていたら、うんえー、お前たちにしてはよくやったで応じあると、と<笑>まさかのお褒めの言葉いただいて、<笑>大喜びですよね、あの時ね。<笑>あのだからその歌ですよそのねそうあの歌は
、えー、現場じゃあの、ね、書いてないしこういうふうにやってくれなんて監督は言ってないわけだからそれを考えたのはアフレコでレイさんと坂口さんなんでしょっていうことなんですよ僕からしてるあんまり知らないもんだって動きはやってたから多分その場でもちゃんとねカウント取ってるね私的にはね、はい、くるっと回ってくるっと回るってやってたからああ<笑>なんかおおおがなんか長いやったそうおそらくはもしかしたらただこんなことしてやったかもそうそうやったまずやったっていうのを多分アフリカでおおめでたちょうどそんなふうになったんですね,<笑>ね坂口さんに聞いてみよういや覚えてないでしょ<笑><笑>ねえねえ、はい、そのそのさっき言ってた巨人の話がここでやっと顔をする、うん